ni mambo gani natakiwa kuzingatia pale ambapo nanunua kompyuta kwa ajili ya masuala ya production uwe ni creative designer unafanya mambo ya video uwe ni graphic designer au shughuli yoyote ile ambayo inahusiana na creative nataka nikueleze kuhusiana na mambo ya kuzingatia ili uweze kufanya maamuzi sahihi wakati unanunua kompyuta naitwa Joel Kadaga creative designer ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila ninapo upload video huwa unapewa taarifa na kuja kujifunza ah uh, ni moja ya swali ambayo nimekuwa nikiulizwa mara nyingi sana kwamba ni aina gani ya kompyuta ni nunue ni sifa zipi za kuzingatia ninaponunua kompyuta kuna mtu kaniambia kwamba ram ikiwa nne kompyuta yangu inatosha kwa ajili ya kufanya graphics au video editing na vipi kuhusu la processor nitumie storage gani So hayo yote nitaenda kueleza katika video hii ambapo nitayagawa katika parts sita ambazo ni muhimu kuzingatia pale ambapo unanua kompyuta yako. Lakini kwa yule ambaye anataka kujifunza na kuongeza ujuzi zaidi katika masuala ya creative design, na zangu nyingi katika website yangu ya joelmediaeducation.com. Nimekokea link katika description hapo unaweza kwenda kutazama ujione course mbalimbali kama za video editing pamoja na motion graphics na course zingine za masuala ya graphic design. Kuna mjadala mkubwa kuhusiana na kompyuta ipi nzuri kati ya Mac au PC. By the way leo sita jadili au kujikita zaidi kuzungumzia hilo swala labda tukipata wakati mwingine nitaandaa video ambayo nitaeleza kwa undani kuhusiana na tofauti ya PC hizi na ni ipi ambayo unaweza kufanya machaguo lakini unaweza kaenda na PC aina yoyote ile na bado ukapata kitu kile kile ambacho unakihitaji katika masuala ya creative so nataka nizungumze kuziana na sifa sita ambazo nitakao zingatie au kuziangalia pale ambapo unanunua kompyuta kwa ajili ya masuala ya creative Sifa ya kwanza ya kuangalia unaponunua kompyuta ni CPU Central Processing Unit. Huu ni kama ubongo wa kompyuta. Shughuli zote ambazo zinafanyika ndani ya kompyuta zinaanzia na zinakuwa processed kwenye CPU. CPU ina kwa controlled na kifaa ambacho kinaitwa processor. So, katika processor kuna sifa kama nne au kuna vitu kama vinne ambavyo unatakiwa kuviangalia na kuvielewa kabla ya kufanya maamuzi ya kununua kompyuta ili uwe na confidence wakati unanunua kompyuta yako. Kwanza kabisa ni number of cores. Uh, wakati kompyuta zinagunduliwa na zinaanza kutumika, kompyuta nyingi zikuwa zinatengenezwa zikiwa na cores moja. Lakini teknolojia imekuwa kwa sasa kuna kompyuta zina cores nyingi sana. Unakuta kompyuta ina code uh, duo ko uh, kwa maana ya ko mbili quad ko cozy 4 6 8 12 mpaka 20 kwa hiyo kadri computer inavyokuwa na cozy nyingi ndivyo inavyokuwa na uwezo mkubwa wa kuperform task mbalimbali ambazo wewe unaipa computer so kwa mfano kama computer ina cozy 4 uh, ina maana kwamba unaporani kwa mfano program kama adobe premiere pro inaziconsume zote cozy 4 na wakati huo kama unatumia Adobe After Effects yenyewe kati ya cozy nne inaweza kazitumia ikatumia cozy moja au ko moja pekee. Kwa hiyo the more unanunua computer ambayo ina cozy nyingi au processor ambayo ina cozy nyingi ndivyo ambavyo inakuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kufanya shughuli nyingi kwa wakati mmoja kwenye computer. Kwa hiyo unaweza kupungua software hii, ukafungua software hii hivyo ili uweze kuprocess data. So nitarecommend kwamba hapa kwenye kipengele cha number of cores hakisha kwamba at least kompyuta yako ina core ku, kuanzia nne Yes, kwa una, hakisha kwamba unanua kompyuta ambayo ina cores kuanzia nne na kuendelea ndivyo ambao unaweza kupata matokeo mazuri sana na ukaweza kuenjoy. Kitu cha pili au kipengele cha pili katika processor ni swala la speed ya individual cores au Uh, processor. Of course ukifungua kwenye properties za computer unaweza kuwa na computer imeandikwa core i5 uh, 2.5 GHz 3.2 GHz ile ndo speed ya single processor. Kwa hiyo kadri uh, processor inavyokuwa na speed kubwa katika kuprocess data au single processor ndivyo ambavyo inakuwa na uwezo mkubwa. Kwa hiyo mtu atakaye nunua computer ambayo ina cores ambao ni 3.2 GHz atakuwa na advantage kubwa kulinganisha mtu ambaye amenunua kompyuta ambayo ina 2 GHz. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine ambacho ni muhimu kuangalia. Hakikisha unajitahidi kununua kompyuta ambayo has zake kwa maana speed yake ya individual processor au cores inakuwa ni kubwa zaidi ili uweze kupata matokeo ya haraka zaidi. Kipengele cha tatu muhimu katika kununua processor au kizingatia kwenye processor unaponunua kompyuta yako ni swala la aina gani ya processor. 
currently kuna processor aina mbili ambazo zina dominate kuna AMD pamoja na Intel Intel imekuwa king kwa muda mrefu kwa sababu ni processor muda mrefu na imekuwa ikitumika zaidi lakini pia AMD imekuwa ikiimprove na over time size inatumika zaidi hata na ma design kwa hiyo uh, hapo unaweza kufanya machaguzi wa mwenyewe kulingana na kile ambacho uh, unakihitaji na kinachopatikana kwa wakati huo. It's good to go kwa kuzingatia sifa zingine zaidi ambazo nitazizungumza lakini kwa uh, Intel na AMD zote tunaweza kuzitumia kwenye kompyuta yako na bado ukapata matokeo mazuri. Lakini kwa wale ambao wanafanya shughuli za rendering kwa mfano wanafanya 3D na wanahitaji kompyuta yenye uwezo zaidi, nitakurecommend kwenda na AMD uh, ukilinganisha na Intel processor. Kipengele kingine ambacho ni muhimu kwenye processor ni generation ya processor. Yes, uh, unaweza kununua kompyuta ambayo au processor ambayo ni ko i5, uh, ko i7, ko i9, lakini kuna kitu kingine zaidi cha kuzingatia ambacho ni generation. Generation ya pili, ya tatu, ya nne ni kompyuta ambayo ziko saturated sana sokoni na ziko nyingi hata kwenye maduka. Lakini kompyuta ambayo ina uwezo mzuri wa masuala ya graphics at least jitahidi iwe na generation kuanzia sita ya saba na kuendelea. Kwa kama ni ko i5 basically nunua kwa i5 ambayo generation yake ni kubwa kidogo na pia kwenye hizi cores kwa mfano ukinunua kwa i5 haiwezi kuwa sawa capability na kwa i7 au kwa i9 kwa i9 inakuwa more capable ukilinganisha na kwa i7 kwa hiyo zingatia generation kuanzia at least generation ya sita na kuendelea lakini pia cores angalia kwamba kama ni kwa i5 basi kama una uwezo kupata kwa i7 au 9 it would be better uchague kwa i7 ukaachana na kwa i5 ili kuhakikisha unapata matokeo mazuri wakati unafanya kazi zako. Hiyo ni swala la processor. Kwa hakikisha kwamba unaangalia number of cores processor ziwe at least 4. Hakikisha cores speed ya processor au individual processor ni kubwa lakini pia hakikisha kwamba generation ya hiyo kompyuta iwe iwe uh, at least kuanzia generation ya sita na jitahidi kadri utakavyoweza ununue kompyuta ambayo ni kwa i7 au kwa i9 lakini ukishindwa hata kwa i5 unaweza kaenda nayo na ukapata matokeo mazuri feature ya pili ni ram random accessory memory ram pia ni moja item muhimu ambayo ina matitask sana shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika kwenye kompyuta yako speed na uwezo wa kuhendo mambo kwa kompyuta pia kunaweza kuwa measured sambamba na ram inaposhirikiana na processor ya kompyuta yako kwa the more ram inavyokuwa kubwa the more computer na uwezo wa kuhendo task kubwa. Kwa hiyo I recommend na na recommend kwamba unaponunua computer kisha at least ram yako inaanzia 16 GB na kuendelea. Kwa wale ambao wanafanya shughuli za video editing Pro, uh, Premiere Pro na programu zingine zinatumia kiwango kikubwa sana cha RAM kwenye kompyuta yako. So jitahidi unakuwa hata na RAM ambayo inaanzia GB 16 na kuendelea 2432 kadi utakavyoweza kulingana na budget na level ambayo uliopo ya kutengeneza content au kile ambacho una A ni kupitia kazi zako za design au creative design kwa ujumla. So hicho ni kipengele cha RAM. Tumemaliza kuhusiana na RAM, tuzungumze kuhusiana na feature nyingine ya tatu ambayo ni storage. Yes, lazima uwe na storage ya kutosha ambayo itakusaidia wewe kuweza kuinstall data zako kwa maana kama ni videos, audio, files, eh, document mbalimbali, video footage pamoja na document nyingine zote ambazo unazotumia kwa ajili ya kufanya shughuli zako. So basically kuna aina mbili za storage ambazo zinatumika kuinstall data kwenye kompyuta yako. Aina ya kwanza ni hard disk, aina aina ya pili ni SSD card. Hard drive ni aina ya hard disk ambazo au storage ambazo zinatumia disk mfumo wa disk ili process data. Huwa kuna disk ambayo inazunguka kwenye ile hard drive ambayo inafanya kazi ya kuprocess data zako. Uh, sifa kubwa za hard drive ni kwamba kwanza sio expensive, uh, unaweza kaipata kwa bei rahisi hata ikiwa na storage kubwa kwa maana ya GB nyingi, lakini pia swala la pili uh, inaweza ika clash kwa maana kwamba probability ya kuclash pale ambapo inatumika kwa muda mrefu au inatumika vibaya ni kubwa ukilinganisha na aina nyingine za uh, storage ambayo tutaizungumza lakini pia aina hizi za storage ziko slow katika kuprocess data haina speed kubwa aina ya pili ya storage ni SSD card ambayo ni solid state drive uh, aina hii ya storage kwanza kabisa ziko faster zina process data haraka lakini pia ni reliable kwa maana kwamba sio rahisi sana kuona hii uh, storage zinaweza 
kuharibika kwa haraka lakini changamoto tu ni kwamba ni very expensive ni kwamba hizi kuzipata ni expensive lakini nitakushauri kwamba hata kama ni gharama jitahidi uweze kupata SSD ambayo itakusaidia wewe kuweza kuinstall data zako so at least ukipata kuanzia GB 256 mpaka GB 500 inatosha kuwepo kwenye kompyuta yako. Baada hapo faili zingine na aina zingine za document to outsource kwa maana inabidi ununue external hard drive au uh, external SSD ambazo utakuwa unatumia kuhifadhi. So ukija kwenye kipengele hicho kwa sababu SSD ni gharama, basi unaweza ukawa hata na SSD moja ambayo ni terabyte alafu ukawepo pia na hard drive ambazo unatumia kwa ajili ya kuhifadhi data zako. Lakini na recommend pia pale ambapo unatumia hard drive uwe na tabia ya kuweza kumat uh, copy zile task kwa mfano kama kuna task ambazo unaona za muhimu zikipotea zitakutia hasara unazi copy kwenye hard disk zaidi ya moja lakini it's good to go with the SSD card japo ni expensive kwa hiyo wewe utaangalia ni kipi bora na ni kipi ambacho kinawezekana kwa wakati huo ili kuhakikisha kwamba unaweza kuwa na kompyuta nzuri ambayo itakusaidia wewe kuweza kurun business yako ya creative kwa urahisi zaidi na kupunguza changamoto za hapa na pale feature ya nne ni GPU graphics processing unit. Of course katika kufanya task mbalimbali kwenye kompyuta unahitaji pia kama designer unafanya ambaye unafanya kazi mbalimbali ambazo zinahusisha kompyuta inayohitaji uwezo mkubwa lazima uwe na graphics card. For the graphics card ina focus katika kuperform zile geometrical task ambazo zinahusisha 2D pamoja na 3D graphics. Na by the way, kwa sasa graphics card ambazo ziko sokoni na ambazo zinafanya vizuri kuna AMD pamoja na Nvidia. So kati ya hizo mbili Nvidia ni aina ya graphics card ambazo zinafanya vizuri sokoni na zina uwezo mkubwa sana wa kuperform task mbalimbali. Recommendation ya graphics card size at least kama utaweza kupata 2GB a uh, graphics card ya Nvidia it's okay to go lakini kama unaweza ku advance zaidi 4GB 8 na kuendelea lakini minimum iwe 2GB na mara nyingi hizi uh, graphics card unapozinunua huwa zinapimwa au zinaandikwa kwa MB kwa unaweza kaona imeandikwa MB 2000 basi ujue hiyo ndo 2GB labda imeandikwa MB 4000 hivyo kwa hiyo ukipata at least uh, 2GB na kuna GT pamoja na GTX GTX ndio nzuri zaidi katika hizo uh, brand ambazo nimezieleza kwamba Nvidia unaweza kaitumia kwa ajili ya shughuli zako za kuprocess data kwa haraka hasa zile rendering ambazo zinahitaji uh, uwezo mkubwa wa graphics card kuliko kutumia CPU ambayo itapoteza muda mrefu zaidi kuweza kumaliza task zako kitu kingine ambacho pia ni muhimu au feature muhimu zaidi ya tano ni swala la motherboard. By the way sio kitu ambacho watu wao wanakiangalia sana lakini ni muhimu sana uweze kuzingatia ili kuepuka zile back and forth za ku upgrade PC yako mara kwa mara na kutumia cost nyingi za pesa zako katika kuwekeza kwenye PC. Kitu cha kuangalia au kuzingatia unaponunua motherboard hakisha unaangalia compatibility ya vifaa vyako na vinunua. Kama umenunua una build up PC yako mwenyewe basi unaweza ukaona kwamba je, hii motherboard nilonunua inaweza kuwa compatible hata kwa size tu na graphics card ambayo ni nayo kwa unaweza kununua motherboard na kwa jikutu unapata changamoto nyingine so sambamba na motherboard lakini pia uwe naenda sambamba au kitu kingine cha kuzingatia ni ile case au ile uh, kasha la nje kwa pia na yenyewe lazima uangalie unapolinunua liwe linaendana sambamba na ile motherboard kwa maana lina fit lakini pia na accessories zingine ambazo zinakuwa compatible lakini kitu kingine cha kuangalia ni feature za au model ya hiyo motherboard kuna mad- model zingine ni za nyuma sana unakuta haina kadi zile za internet e, unakuta port zake ni za kizamani haiwezi kutumia HDMI cable kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo nitakuwa viangalia wakati unaweza kununua motherboard kwa ajili ya shughuli zako au ku build up computer yako kwa ajili ya masuala ya graphics feature ya sita na ya mwisho ni swala la monitor Of course ili uweze kuedit content nzuri uweze kutoa kitu kizuri lazima uweze kuona screen yako inaonekana vizuri. So kuna brand mbalimbali na nyingi sana za hizi monitor so utachotakiwa kuangalia ni kuzingatia ni aina gani ya monitor ambao unataka lakini specification at least ukipata nchi shina moja inaweza kutosha kabisa lakini hakikisha kwamba ina uwezo wa kupreview au kuonyesha full HD kwa maana at least 1080 ukipata 4K 6K of course ni advantage nyingine na kuna monitor zingine mpaka zina uwezo mkubwa zaidi mpaka zinatumia graphics card. Kwa hiyo itategemeana zaidi na wewe kipato chako na preference na mapenzi yako binafsi. So unaweza ukadecide kuchagua ni kitu gani ukifanya au ukiamua. So 
hizo ni feature sita ambazo unatakiwa kuzingatia pale ambapo unanunua kompyuta yako kwa ajili ya masuala ya graphics. Feature ya kwanza nimekwambia angalia CPU, feature ya pili RAM, feature ya tatu storage, feature ya nne ni swala zima la graphics card, feature ya tano ni swala zima la motherboard na feature ya sita ni monitor. Kwa hiyo hivyo ni vitu sita ambavyo unatakiwa kuviangalia au kuzingatia pale ambapo unanunua kompyuta. Zingatia ukipiga hesabu ya hivyo vitu kwa haraka haraka kwa mfano unaweza kusema mimi naunda kompyuta ambayo hiyo uh, kompyuta itakuwa na storage yake ni SSD 256 RAM ni 16 GB processor ni Core i5 generation labda ya saba lakini pia number of cores ni 4 au ni nane alafu monitor ni inchi shina moja kio chake ni full hd e, na vitu vingine kama hivyo so unaweza kupiga hesabu hivi vitu ukakuta ni very expensive kwa wakati huu kama uwezi ku afford jaribu kuanza kutumia vifaa ambavyo uko navyo usiache kuanza kufanya kutengeneza content au ku create content kama designer kwa kisingizio cha kwamba bado siwezi ku afford computer ambayo joe ilikanielekeza kwamba unatakiwa kuwa nayo no we anza na computer ulionayo over time wakati na perform task unalipwa basi unaweza ku upgrade na kutengeneza kompyuta yako nzuri na nitakushauri kitu kimoja unaweza kufanya research na kutafuta kwenye masoko ambao wanauza hivi vifaa ukaanza kununua kifaa kimoja kimoja ili baadaye uweze ku build up kompyuta ambayo unataka hata ndani ya miezi mitatu minne mpaka mitano wala usiwe na haraka unanunua kimoja kimoja na nunua zako processor nzuri unaweka ndani unakaa baada ya muda unanunua motherboard baada hapo unanunua graphics card unakuja unanunua case then unaunda kompyuta ambayo wewe unaitaka kulingana na sifa ambazo mimi nimekueleza na hiyo nafikiri ni njia rahisi zaidi kwa mtu ambaye huna reliable income ya kusema utapata hela hapa moja ili uweze ku build up kompyuta ambayo ni kubwa so nitatamani nione kama katika sehemu ya comment kama una swali lolote na kuna kitu unahitaji kufahamu zaidi kuhusiana na somo la siku ya leo lakini otherwise naamini somo hili litakuwa limekusaidia sana kwa sababu moja ya swali ambayo limekuwa nikiulizwa sana almost kila siku na wanafunzi wangu ni kuhusiana swala la sifa zipi niangalia pale ambapo nanunua computer kwa ajili ya masuala ya creative au graphic design kwa ujumla So naamini umeweza kujifunza nitafurahi kujumuika na wewe katika sehemu ya comment na mimi nitaweza kujibu kila comment lakini pia share na mtu yote ambao unaamini anahitaji kujifunza kupitia video hii naitwa Joel Kadaga mimi ni creative designer see you next time